hello hello good day everyone welcome to my channel i'm lisa g and please subscribe and click the bell so that you can notify to all my videos guys guys for this video papakita ko sa inyo kung paano ba mag renew ng kontrata dito sa hong kong ang mga domestic helper guys nag renew po ako ng aking uh, bagong uh, kontrata so Uh, bibigyan ko yun ng tips and idea para at least naman pagpunta nyo sa sa, uh, sa consulate, sa Philippine consulate is wala na tayong uh, makaliktaan ng mga requirements. So guys ngayon magbibigay ako ng mga ideas and tips about paano, ga, paano nga ba pumunta at mag renew ng kontrata. So So guys, make it sure na meron time, of course, uh, ang ating passport is on date pa rin yan. Hindi siya na-expire. Ayan. And also, meron tayong Hong Kong ID. So may Hong Kong ID, guys. Kailangan mo tong isirox ng dalawa na to. Kailangan mo siyang isirox. Xerox nito, one, and also this passport. And also the ID ng iyong employer. Kung sino yung mga nakapirma dyan sa kontrata mo. And of course, syempre pipirma ka ng kontrata, no, sa mga four copies contracts, ayan, ayan, requirements din yan, so, ito kasi, na ano na to, na-release na ito, kaya ipapakita ko lang sa inyo kung paano, yan, meron kayo dapat ganito na kontrata, ayan, so, four pages to, four pages, kailangan, uh, walang bura, and make it sure na black yung ballpen na gagamitin, kailangan print, ang print niya is black yung isusulat natin and also no eraser no, no eraser of course pag may eraser po kasi kailangan pirmahan ng inyong employer okay para at least pag pumunta kayo doon sa consulate wala na pong maraming cheche boreche and of course syempre ang ating uh, ano ngayon uh, bagong uh, minimum wage dito sa Hong Kong is 4630 na nagkakahalaga ng mga 30,000 plus sa ating Pilipinas, sa ating peso, okay? 4,630 ang ating minimum wage ngayon sa ating consulate. Sa ating minimum wage ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Make it sure guys na lahat pirmado, pirmado, may witness, may ano, lahat-lahat ng mga pipirmahan dito, ayan, lahat ng pipirmahan dito is kailangan pirmado yan. At uh, wala nang, uh, walang blank, of course, pag pinasa nyo doon sa Philippine Consulate. So, ang kailangan nyo is uh, passport, Xerox copy, and of course pala yung visa, kailangan mas Xerox yung visa, yung visa yan, yung, ayan, yung visa na yan kailangan na masirox yan and of course your ID yan, isirox nyo yan and also uh, ID ng inyong employer kung sino yung mga nakapit yung kung sino yung employer mo dito sa iyong kontrata ayan so para pagpunta mo doon sa Philippine Consulate, hindi ka na magagahol ng oras na kailangan mo pang magpa-Xerox, kaya bago ka pumunta, lahat isirox mo na itong kontrata, hindi na to si Xerox kasi basta kailangan pala yung old contract mo, daladala mo rin kasing old contract mo, kukunin nila yan and also, itong lahat na to itong lahat na copy na to kukunin ng Philippine Consulate makukuha mo na lang ito sa date ng release, okay? so pag pumunta ka doon, kailangan of course meron kang pang payment, okay? Meron kang kasing babayaran doon na meron kang babayaran sa OWA, ayan 196 dollars sa OWA, tapos uh, 80 dollar naman para sa sa POEA, ayan sa Department of Labor and Employment, ayan sa POEA, ayan And then, ayan, pipila ka lang muna doon, pumila ka, ayan. Papakita ko sa inyo kung paano nga pumunta ron at paano, uh, ipapakita ko sa inyo yung video kung paano ako nag-process ng, uh, ng aking kontrata. So, kailangan mo ng pera doon ng kulang-kulang uh, -kulang ano, um, so, $196 and uh, $80. Ito lang yung munang babayaran mo doon sa Philippine Consulate. 
And then, after, after naman nito, ibibigay sa inyo kung kailan kayo babalik. Ayan, meron yung date, tingnan mo dyan sa taas, kailangan may ganito ka, may resibo ka, para ito yung gagawin mong passes, o uh, para makuha mo yung, yung, uh, yung bagong kontrata. So, kailangan mo ng ano, ganito, at kailangan mo rin magbayad dyan. May mga babayaran doon, so sabihin nyo na sa inyong employer na meron kayong babayaran, at alam naman nila yun actually. Uh, for me lang is para remind na lang sa kanila para at least alam nila yan, meron kayong $196 tsaka $80 ang babayaran so mahigit ko lang uh, kulang ko lang $200 plus ang babayaran nyo sa Philippine Consulate lang yan ha ayan afterwards na maano ninyo ma, maipasa nyo na ito sa, doon sa Philippine Consulate ayan, bibigyan kayo ng ganito bibigyan kayo ng ganitong puti yan ito na yung date kung kailan nyo pwedeng kuhanin ang inyong kontrata. So, make it sure na may ganito kayo. Ah, may ganito kayo. Para at least, ah, baka umuwi na lang kay bigla na wala naman kayong ganito. So, malalaman nyo kung kailan nyo ang balik nyo at kung kailan nyo kukuhanin ang inyong ah, 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 kontrata. I mean, yan, yung bagong kontrata. So, guys, yun lang yung mga ano, no? Yung mga dadalhin mo, no? Ayan. Ilalagay ko lahat dyan para at least meron kang... Ah, meron kang idea kung ano yung mga dapat mong gawin at paano mo gawin. At ano ang mga dadalhin mo. Yan. Yan. For example, uh, na, na ano na, na, natapos ka na, so meron na yan date, so babalik ka na dito sa date na inilagay nila. Dito sa date na to. So pagkatapos mo tong ano, maibigay na to at pupunta ka na sa iyong uh, releasing of your contract. Guys, hindi na ulit doon ang pukuha na ng releasing ng contract. Okay, pupunta na kayo sa Admiralty. Doon na kayo kukuha ng inyong releasing releasing uh, contract. Hindi na kung saan kayo nag, nag uh, nagpasa ng inyong mga requirements sa inyong mga kontrata, hindi po doon ang releasing. So ang releasing po is sa uh, uh, Admiralty na, sa Admiralty na kayo. Okay, papakita ko diyan guys kung paano pumunta diyan. So ayun lang yun lang po yung mga tips na may bibigay ko sa inyo para naman hindi tayo malito o hindi tayo uh, magkaroon ng problema if ever na pumunta tayo. Kaya guys, panoorin natin yan guys.